Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức giàu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Buổi sáng hôm nay chúng tôi um, muốn chia sẻ với anh chị em một sứ điệp mà tôi tin rằng nó rất là gần với tấm lòng của Đức Chúa Trời. This morning I want to share with you a message that I believe is very close to the heart of God. Chúa ngày muốn chúng ta là hội thánh của Chúa. God wants us as His church. Được mặc lấy quyền phép. To be clothed in His power. Rồi chúng ta có thể thể hiện đời sống của chúng ta và hội thánh của Chúa để đem vinh hiển cho Chúa. So that we can live out a life that brings glory to Him. Ở trong Ephesians chương ba câu hai mươi đến câu số hai mươi một. In Ephesians chapter three verse twenty through twenty one. Lời của Chúa cho chúng ta biết một lẽ thật mà chúng ta hết thảy cần được nhắc nhở. The word of God gives us a truth that we need to be reminded of. Đức Chúa Trời là đấng hành động trong chúng ta bằng quyền năng Ngài, có thể làm trỗi hơn bội phần mọi điều chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng. Now to him who is able to do immeasurably more than we can ask or imagine. Nguyện Ngài được tôn vinh trong hội thánh và trong đấng Christ Jesus trải qua mọi thế hệ cho đến đời đời vô cùng. Amen. According to his power that is at work within us, to him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations, forever and ever. Amen. Cảm ơn Chúa vì có một quyền năng gọi là quyền năng của Đức Chúa Trời làm việc trong đời sống chúng ta. Praise God that there's a power, the power of God activated working within our lives. Và Đức Chúa Trời bởi quyền năng đó. And by that power có thể làm trỗi hơn vô cùng mọi điều chúng ta có thể cầu xin hoặc suy tưởng. God will do immeasurably more than we could possibly think or imagine. Để chúng ta sẽ làm vinh hiển Chúa ở trong hội thánh cũng như trong đời sống của chúng ta. So that we can glorify the Lord in the church and in our our, our very lives. Anh chị em, Chúa ngày muốn hội thánh của Chúa cũng như đời sống của chúng ta làm đem lại sự vinh hiển cho Chúa. My brothers and sisters, it is the Lord's desire that our lives bring glory unto Him. Và Ngài chuẩn bị để đổ quyền năng của Ngài xuống trên đời sống của chúng ta Cho mục đích đó Quyền năng này lớn lao vô cùng Quyền năng này đã được Chúa Ngài ban cho chúng ta khi chúng ta tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa của đời sống Và những người con thật của Chúa, kinh nghiệm quyền năng này đang ở trong chúng ta And God's true children get to experience that power within them. Và Ngài muốn chúng ta bởi quyền năng đó, chúng ta sẽ làm những công việc để chúng ta làm sáng danh Chúa. And it is through the power that the Lord has given us that he wants us to do works that would glorify him. Và công việc này sẽ đem lại vinh quang cho Đức Chúa Trời của chúng ta. And these kind of works that we do, surely they're going to glorify the Lord as we operate in his power. Đây là một đặc ân lớn lao mà Chúa ngài dành cho chúng ta. This is a tremendous honor that he gives us, my brothers and sisters. Như muôn vật đã ca ngợi Đức Chúa Trời của mình đấng đã dựng nên mình. As all creation cries glory to God praises be to the creator. Thì Chúa ngài cũng đã định để hội thánh của Chúa chúng ta đem sự vinh hiển đến cho Chúa. Then surely God is predestined for his church to bring him glory. Muôn loài có cái cách của nó để có thể ca ngợi đấng tạo hóa của nó. Creation has its ways to praise its creator. Mà Đức Chúa Trời thì ngài ban cho chúng ta khả năng đặc biệt để qua đời sống chúng ta chúng ta có thể ca ngợi Chúa và làm vinh hiển danh của Ngài. But God gives us mankind a very special gift and ability to be able to praise his name and glorify him through our lives. Không chỉ bây giờ mà còn mãi mãi để bày tỏ vinh quang của Chúa. But for eternity to be able to glorify him. Anh chị em hội thánh không phải là một kế hoạch phụ của Đức Chúa Trời. The church my brothers and sisters is not a helper for God. Nhưng mà là một cái một cái quyền ưu tiên mà Chúa ngài đã định khi ngài chọn để lập hội thánh của Chúa. But we were His primary focus whenever He created us. Bởi vì ngài đã hy sinh và đổ chính máu huyết của mình để cứu chuộc hội thánh. Because the Lord Jesus Christ values us so much that He sacrificed His body, His blood for you, for me. Để chúng ta có thể được phục hồi theo ý định ban đầu mà Đức Chúa Trời dựng nên loài người chúng ta. So that we could be restored to the initial purpose for which we were created. Chúa đổ huyết ra để mua chúng ta về. God poured out His blood so that He could purchase us back into the kingdom. Và ngài mua chuộc chúng ta, phục hồi chúng ta theo kế hoạch nguyên thủy của Chúa. And He purchased us. He brought us back into the kingdom according to His plan. Để chúng ta sống, để chúng ta hành động theo ảnh tượng của Chúa và theo như giống như ngài. So that we can live and breathe to uh, to, ex to express the very nature of our Father God. Rồi ngài ban đức thánh linh của ngài ở trong chúng ta. And He gives us His Holy Spirit to live within us. Như ban đầu khi Chúa dựng nên con người đầu tiên là Adam. Just in the same way that He created the first man, Adam. Chúa đã phủ hơi thở của ngài, thánh linh của ngài vào trong Adam. He breathed life into Adam. Adam đã trở nên một 
tạo vật sống động ở trong ơn của Chúa. Adam became a living, moving being. Nhưng mà vì tội lỗi phần đó đã đánh mất ở trong con người của chúng ta. Because of sin, we know that that portion, that benefit of being living and breathing in the Lord, it was cut off. Vì phần thánh linh của Chúa ở trong con người của chúng ta ngài không thể ở trong một con người tội lỗi được. Because Our Holy Father, His Spirit cannot reside in somebody that is full of sin. Cho nên cho đến chừng Đức Chúa Jesus ngày đổ huyết ra để cứu chuộc chúng ta về. So it wasn't until Jesus Christ poured out His blood to pay for the price of our sin. Để tội lỗi chúng ta được tha thứ. Our sin could be forgiven. Đời sống chúng ta được phục hồi. Then our lives could be restored. Chúa ngày sinh chúng ta lại và thánh linh của Chúa ở trong chúng ta. Then God lets us be born again, and His Spirit can remain in us. Và cho qua đời sống của chúng ta. So that through our lives, quyền năng đó, that power, làm trỗi hơn vô cùng. Can do immeasurably more. Mỗi điều chúng ta có thể cầu xin hoặc là có thể nghĩ ra được. Or imagine. Người khen Chúa. Praise the Lord. Để làm sao để hội thánh của Chúa chúng ta làm vinh hiển Chúa? So how is it that the church of God can bring glory to Him? Làm sao để hội thánh của Chúa có thể bày tỏ ra sự vinh hiển của Chúa? How is it that the church of God can display His glory? Sau này tôi chia sẻ với anh chị em ít nhất là bảy điều để chúng ta thấy rằng chúng ta có thể làm những công việc mà đem lại sự vinh hiển cho Chúa. There's seven things that I want to share with you. Seven points, ways that we can display the Lord's glory. Và lời dĩ nhiên là phải qua quyền lực đang cảm động ở trong chúng ta. And of course, it comes through the power that is flowing in us from the Lord. Thứ nhất chúng ta cần phải kết nhiều quả. The first thing is that we have to bear much fruit. Trong văn chương 15 câu số 8 lời của Chúa dạy. In John 15:8, the word of the Lord says. Bởi điều này Cha ta được tôn vinh. By this my father is glorified. Ấy là các con kết quả nhiều và trở nên môn đồ ta. That you bear much fruit and so prove to be my disciples. Chúa Giêsu xác nhận rằng bởi điều này mà Chúa Cha được tôn vinh. Jesus Christ affirms us that it is through the bearing of fruit that we glorify the Father. Bởi kết quả trong đời sống của chúng ta. Because of the results in our lives. Mà Chúa được tôn vinh. Then God is glorified. Cho nên chị em đây là điều đầu tiên mà chúng ta cần phải xác định và phải có trong đời sống chúng ta. So this is the first thing that we have to have in our lives. Chúng ta kết quả và chúng ta trở nên môn đồ của Chúa. We have to have results. In other words, we have to be fruitful as disciples of the Lord. Kết quả khi chúng ta thể hiện trái của Đức Thánh Linh một cách rõ nét trong đời sống chúng ta. When I talk about being having results, I talk about one of the things is bearing the fruits of the Spirit in our lives. Trái của Đức Thánh Linh thể hiện một đời sống đã được biến đổi để chúng ta mang lại vinh hiển cho Chúa. The fruits of the Spirit are revealed in a life that has been transformed by God and brings glory to God. Trái của Thánh Linh được mô tả trong Galati chương 5 câu 22 như sau. The fruits of the Spirit are revealed to us in Galatians 5:22. Nhưng trái của Thánh Linh đó là yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, khiêm nhu, tiết độ. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness. Khi trái của Đức Thánh Linh được thể hiện trong đời sống của chúng ta. Gentleness and self-control. When these fruits are displayed in our lives, thì đời sống của chúng ta sẽ làm sáng danh Chúa. Then our lives are going to glorify God. Khi chúng ta sống ở trong thế giới không có tình yêu thương. Whenever we live in a world that doesn't have love, mà đời sống chúng ta bày tỏ ra tình yêu thương của Chúa. If our lives display the love of God, Chúa được vinh hiển. Then God is glorified. Ở trong thế giới mà chúng ta thấy đầy những sự sầu khổ. In a world where we see so much pain and hurt. Để chúng ta bày tỏ ra sự vui mừng ở trong Chúa. We can show God's joy to the world. Chúng ta làm vinh hiển danh Chúa. We glorify Him in that way. Người ta sẽ thắc mắc tại sao chúng ta có sự vui mừng đó. Why is it? How can you be so joyous in such terrible times? Và chúng ta có thể bày tỏ ra tình yêu của Chúa. Then we can then share with them the love of God. Và chúng ta được Chúa yêu và chúng ta đã được Chúa ngày làm cho chúng ta tràn đầy sự vui mừng. Because it is God who first loved us and gives us His joy that we can share that joy to others. Ở trong thế giới bất an này. In this world full of chaos, lack of peace. Khi chúng ta bày tỏ ra sự bình an. Whenever we are able to display God's peace in our lives. Chúng ta làm sáng danh Chúa. We're glorifying God. Ở trong thế giới mà người ta tranh đấu ganh ghét. In this world where people are competitive and they hate each other, raging against each other. Chúng ta bày tỏ ra sự nhịn nhục. And we can display that patience. Bày tỏ ra sự nhân từ. To display God's goodness and kindness. Bày tỏ ra sự hiền lành. To display God's forbearance. Chúng ta làm sáng danh Chúa. Then we glorify God. Ở trong thế giới mà chúng ta thấy con người không còn có sự trung tín nữa. In a world where we see people no longer have faithfulness. Thì chúng ta bày tỏ ra sự trung tín ở trong đời sống của chúng ta. We can show God. We can show faithfulness in our lives. Chúng ta nói và chúng ta làm. We can say these things and do. Them. Chúng ta nói và chúng ta giữ lời hứa của mình. When we say things, we keep our promise. Để chúng ta làm sáng danh Chúa. Then we glorify God in that way. Ở trong một thế giới mà chúng ta thấy nhân bản con người của chúng ta tìm đủ một cách để tô bóng con người của mình. 
in a world where we see mankind constantly lifting themselves up to exalt themselves in pride mà chúng ta bày tỏ ra sự khiêm nhu and we display humbleness thì chúng ta humility, làm sáng danh Chúa và làm vinh hiển Chúa của chúng ta glorify God trong một thế giới mà chúng ta thấy con người không có sự tiết độ in a world where we see people have no patience with each other họ họ bị cầm buộc bởi những thói hư tật xấu và những cái quá chất làm cho đời sống của họ tan nát. Excuse me, in a world where we see that there's no self control, in a world where we see that people are doing things that just pleases their flesh and it ends up in destruction. Mà chúng ta bày tỏ ra sự tiết độ của Chúa là chúng ta nói rằng đời sống của chúng ta có sự tiết độ bởi trái của Đức Thánh Linh thì chúng ta làm sáng danh Chúa của chúng ta. And then we can show people around us the fruit of the spirit of self control then we glorify god thật ra chính cái nét này của trái của đức thánh linh là hình bóng của đức chúa jesus christ truly this particular fruit of the spirit is in, displays the image of jesus christ himself và khi chúng ta bày tỏ đấng christ ra trong cuộc đời của chúng ta and whenever we are able to show jesus christ in our lives chúa được vinh hiển then god is glorified và bông trái của việc kết quả chúng ta đưa nhiều người đến sự cứu rỗi and the end of these the fruit is that we bring many many people unto the lord in salvation cũng như đời sống của chúng ta để là một ảnh hưởng lớn lao ở trên những cuộc đời xung quanh as chúng ta và trên thế giới này lives to be a great imp- having a great impact upon the community around us cuộc đời của chúng ta làm sáng danh chúa our lives can bring glory to god chúng chị em bởi chúng ta kết nhiều quả mà chúng ta làm vinh hiển danh chúa so của chúng ta my brothers and sisters that is why i tell you that if you bear much fruit then you can bring glory to the lord và tất cả bởi quyền lực đang đang hành động quyền năng đang hành động trong chúng ta. And all of it is done by the power of the Holy Spirit operating in us. Và điều thứ nhì đó là mỗi ngày chúng ta càng giống Chúa Giêsu hơn. Secondly is that every day we become more and more like Jesus Christ. Côrintô thứ nhì chương 3 câu số 18. In 2 Corinthians 3:18 the word of the Lord says. Tất cả chúng ta đều để mặt trần chiêm ngưỡng vinh quang Chúa được biến đổi trở nên giống như hình ảnh của Ngài từ vinh quang đến vinh quang vì điều này đến từ Chúa là Thánh Linh. And we all with unveiled face beholding the glory of the Lord are being transformed into the same image from one degree of glory to another for this comes from the Lord who is the Spirit. Bởi quyền năng của Đức Thánh Linh hành động trong đời sống của chúng ta. It is by the power of the Holy Spirit working in our lives. Chúng ta được biến đổi trở nên theo hình ảnh của Đức Chúa Jesus Christ. And we can become transformed into the likeness of Jesus Christ. Mỗi ngày càng hơn không ngưng nghỉ nhưng mà cứ tiếp tục được Chúa ngài biến đổi biến hóa chúng ta. To be transformed into his likeness every day from glory to glory. Đi từ vinh quang này đến mức độ của vinh quang khác. We see the word of the Lord tells us you're going from one degree of glory to another. Cho nên đừng bao giờ hài lòng với những cái đời sống mà chưa rõ nét ở trong sự trở nên giống như Đức Chúa. So I encourage you not to be satisfied with a life that has not become like that of Jesus Christ. Mỗi ngày trong đời sống của chúng ta. Every day in our lives. Chúng ta nhìn lại. We look back. Sớm hôm nay chúng ta có giống như Chúa hơn không? You look and you evaluate today am I being like Jesus Christ? Một trong những điều mà chúng ta thường làm ở trong cuối năm đó là chúng ta kiểm tra lại chúng ta đếm lại những điều ở trong đời sống của chúng ta. One of the things that many of us if not all of us do is at the end of a year we start to reevaluate. We evaluate the past year what our lives are like. Một trong những điều mà chúng ta cần kiểm tra lại, kiểm điểm lại ở trong đời sống của chúng ta là năm nay chúng ta có giống Chúa hơn năm ngoái không? One of the things I encourage you to evaluate as you reflect upon the past year is you ask yourself, is my life today more like Jesus Christ than it was before? Last year last year. Và đây là điều rất là quan trọng anh chị em. This is very important my brothers and sisters. Bởi vì đi với Chúa mỗi ngày chúng ta được Chúa ngày biến hóa để trở nên giống Chúa càng hơn. Because every day as we walk with Christ we should be transforming into the likeness, his nature, his character. Mới tin Chúa chúng ta được sanh nở ở trong Chúa như là một trẻ sơ sinh. So when we first receive Jesus Christ as Lord and Savior we're like a babe, like a baby just being born out of the womb. Nó có nét dễ thương của nó. We're very cute. Nhưng mà chúng ta để ý đến rằng nếu cái em bé đó mà 10 năm sau nó vẫn là một cái em bé dễ thương ở trong nồi. But my brothers and sisters, let's speak the truth here. If we encounter a 10 year old who is still acting like a baby, still sitting in the bassinet, thì đó là bức ảnh không đẹp chút nào. Then we ha- we recognize that that's just not right. Và chúng ta thấy ở đây Chúa ngày muốn chúng ta mỗi một ngày được biến hóa để trở nên giống như Đức Chúa Giêsu hơn. So here we see the word of the Lord tells us that every day we should be transformed into the likeness of Christ more and more. Chúng những nhìn giống Chúa. To look like him. Nhưng mà còn hành động giống như Chúa Giêsu đã hành động. To act as Jesus did. Mỗi ngày chúng ta được Chúa ngày biến hóa chúng ta 
từ vinh hiển đến vinh hiển. Every day to be taken from one degree of glory to another to become into the likeness, the nature of Jesus Christ. Chúa muốn chúng ta trở nên trưởng thành theo vóc dáng của Đức Chúa Jesus Christ. God wants us to mature to be in the image of Christ. Để rồi thành phố này sẽ thấy những Đức Chúa Giêsu trong thân thể con người chúng ta đi lại trên thành phố này. So then we're going to see this city that as people look out on the streets they're going to see little Jesuses walking around. Thế giới ngày hôm nay chưa được kính vinh dự để gặp gỡ Đức Chúa Giêsu như thế kỷ đầu tiên. The world today has yet to encounter Jesus as the first century. century. Nhưng mà Chúa ngài muốn chúng ta là những người thể hiện Đức Chúa Jesus Christ cho thế giới chúng ta ngày God wants us to display Jesus Christ for the world today. Amen, anh chị. Amen, my brothers and sisters. Gặp chúng ta là họ gặp Chúa. So as they meet us, they're meeting Jesus Christ. Amen. Amen. Cho nên chúng ta phải giống Chúa. So then we have to become like Him. Vì chúng ta là những người của Chúa. Because we are His people. Chúng ta là những Cơ đốc nhân. We are Christians. Chúng ta phải giống như Đấng Christ. We are little Christ. Điều thứ ba mà chúng ta có thể bày tỏ trong đời sống của chúng ta để đem vinh hiển cho Chúa. And the third thing that we can display in our lives to bring God glory is Đó là chúng ta phải tỏ ra chức vụ vinh quang của Đức Thánh Linh. We have to display the glorious ministry of the Spirit. Trong công vụ chương 2, xin lỗi, trong Corinto thứ nhì, chương 3 từ câu 7 cho đến câu số 9. When we look at 2 Corinthians chapter 3 verse 7 through 9. Vì nếu chức vụ đem đến sự chết được khắc chữ trên những bảng đá mà còn đến trong vinh quang khiến cho dân Israel không thể nhìn mặt Môse được vì ánh hào quang trên mặt ông dù là hào quang chống quả. The word of the Lord says, Now, if the ministry of death carved in letters on stone came with such glory that the Israelites could not gaze at Moses' face because of its glory which was being brought to an end, thì chức vụ của Thánh Linh lại không thể trong vinh quang bội phần hơn sao? Will not the ministry of the Spirit have even more glory? Vì nếu chức vụ đem đến sự kết án mà còn được vinh quang thì chức vụ đem đến sự công chính lại càng vinh quang hơn dường nào. For if there was glory in the ministry of condemnation, the ministry of righteousness must far exceed it in glory. Phần Kinh Thánh này nhắc cho chúng ta biết cái biến cố ngài mà Môi-se linh núi để nhận 10 điều răn từ nơi Chúa. The word of the Lord is re- referring to the time when Moses went up to the mountain to receive the 10 commandments. Ông dành thời giờ với Chúa ở trên núi 40 ngày, 40 Moses đêm. Moses spent time with the Lord 40 days and 40 nights. Và Đức Chúa Trời ngài hiện xuống và ngài viết bằng ngón tay của ngài trên hai bảng đá 10 điều răn của ngài. And God himself came to visit Moses and then he took with his very own hand and wrote the 10 commandments upon the tablets. Và khi Moses từ trên núi xuống với hai bảng đá của luật pháp. And when Moses came down from the mountain with the two tablets of the 10 commandments. Cái đánh ghi lại cho chúng ta đó là mặt của ông sáng rực với vinh quang của Chúa. tells us that Moses's face was shining bright with the glory of God. Chúng ta biết rằng luật pháp chỉ ra cho con người chúng ta biết về tội lỗi. We know that the law points out the sin of man. Nhưng mà một ngày thì Chúa ngài đã làm một công việc rất lạ lùng. But then, God did a wonderful thing one day. Đó là chính thánh linh của ngài đến và ngài viết cái chức vụ của sự công bình, phước hạnh của ân điển trên cuộc đời của chúng ta. The Lord gave us the Holy Spirit to come and to minister the righteousness of God upon our lives. Thì lời của Chúa ta đây đem đến cái sự so sánh đó. The word of the Lord tells us about this comparison. Cái chức vụ này chắc chắn phải đem đến cái sự vinh quang bội phần hơn. This ministry that the Lord is talking about, it should bring about even more glory to God. Khi thánh linh của Chúa đến trên cuộc đời của chúng ta. When the Spirit of God comes upon our lives. Và ngài đem đến cái chức vụ của sự công chính. And He brings about the ministry of righteousness. Qua đời sống của chúng ta. That through our lives. Chúng ta bày tỏ ra mỹ đức của Chúa. That we can display the goodness, the character of God, the nature of God. Chúng ta đem ân điển và sự công chính của Chúa we đến cho những người lân cận của chúng ta. And we bring God's righteousness to those around us. Thì chắc chắn rằng đời sống của chúng ta sẽ bày tỏ ra vinh quang của Chúa. And surely our lives will display the glory of God. Sẽ công vụ các sứ đồ ghi lại chức vụ thật là vinh hiển của Đức Chúa Trời qua Thánh Linh của Chúa. We see the book of Acts talk about the glorious ministry of Jesus Christ. Một chức vụ của một hội thánh đầy dạy Thánh Linh của Ngài. The ministry of a church that is filled with the spirit of God. Chúng ta thấy những người bệnh được chữa lành. We saw that the sick were healed. Những người chết được gọi sống lại. The dead were called back to life. Và ngàn ngàn người được cứu và công vương được Thánh Linh. were saved into the kingdom of God. Không bao lâu hội thánh của Chúa làm đảo lộn thế giới thời bây giờ cho Chúa. And it wasn't after long that the church of God began to transform the world, turn it upside down. Cho nên chị em đừng bao giờ ngừng khao khát 
ân tứ và quyền năng của Đức Thánh Linh. So my brothers and sisters, I encourage you, don't ever stop thirsting and hungering after the gifts and the power of the Holy Spirit. Để chức vụ đầy vinh hiển và tràn đầy Thánh Linh sẽ mang lại sự vinh quang của Chúa, sự vinh hiển của Ngài ở trong ngày hôm nay. So that the ministries that you're partaking in, the glorious ministries of God, they will bring to, uh, they will display God's goodness and his glory to all those that you minister to. Một đời sống của một Cơ đốc nhân không có quyền năng của Chúa, không có gì làm sáng danh Chúa. A life of a Christian who doesn't have the power of God flowing in and through them doesn't bring about a lot of glory to God. Thật ra làm tối danh Chúa hơn là làm sáng danh Chúa. Actually, that kind of life without the power of the Holy Spirit actually brings about doesn't display God's goodness, but instead it brings about a darkness. It shadows Christianity. Thế nhưng nhìn những đời sống đó. The world looks upon those lives. Chúng ta nghe những câu nói là cơ đốc nhân mà là sống như vậy sao? That, that Và danh của Chúa bị nối phạm bởi những con người không bước đi trong quyền năng And của Chúa. Nếu đời sống của chúng ta là một cơ đốc nhân trong danh nghĩa. If our lives is just a Christian by formality, just by name. Chúng ta không bày tỏ ra trái của Đức Thánh Linh. We can't display the fruits of the Holy Spirit. Chúng ta không bày tỏ ra quyền năng của Đức Chúa Trời. We can't display the power of God as we live and breathe. Thì thay vì Đức Chúa Trời được vinh hiển. And instead of God being glorified. Người ta được kéo đến với tình yêu của Chúa. And people being pulled to the love of God. Thì người ta sẽ nói rằng làm một cơ đốc nhân mà giống như ông đó, bà đó, tôi không muốn làm cơ đốc nhân bao giờ. Instead of that, people are saying, if being a Christian is being like that person, I never want to be a Christian. Như khi chúng ta bày tỏ ra quyền năng của Chúa. But But when we can display the power of God in our lives, chúng ta bày tỏ ra một đời sống được biến đổi. We can display a life transformed by the Lord. Một đời sống mỗi ngày giống như Đức Chúa Jesus Christ. A life every day that becomes more and more like Christ. Thì người ta sẽ khao khát muốn có cuộc đời giống như chúng ta. When they see you, they're going to hunger and thirst after what you've got. Nói rằng tôi muốn có đời sống như anh chị có. I want to be and have a life like yours. Tôi muốn có một đời sống như anh chị đang bày tỏ ra. I want to have a life that that has the the root, the results, the fruitfulness that your life has. Xin chỉ cho tôi biết cách nào để tôi cũng có một cuộc sống giống như vậy. Show me how I can be like you, how to have that kind of good life. Amen, anh chị. Amen, my brothers and sisters. Chúa cho chúng ta trong năm mới này. God, may God allow us in this new year. Như một sư xem đã nhắc nhở chúng ta trong chủ nhật vừa qua. Just as Pastor Sam reminded us last Sunday. Đó là quyết tâm của chúng ta trong năm mới này. That our determination in this new year. Không phải chỉ trở nên một con người tốt hơn. Is not to just become a better person. Nhưng mà trở nên một con người theo ảnh tượng của Đấng Christ. But to become more like Jesus Christ. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Tôi nhớ câu nói mà một sư xem nói. I remember what Pastor Sam said. Thế giới không cần một đời sống cũ của chúng ta được đánh bóng lên. The world doesn't need an, your old life just polished. Và thế giới đang cần thấy những cuộc đời được hoàn toàn biến đổi theo ảnh tượng của Chúa. What the world really needs is to see lives completely transformed by Jesus Christ. Và điều thứ tư mà chúng ta có thể làm để chúng ta bày tỏ ra sự vinh quang của Chúa, Chúa được vinh hiển trong hội thánh của Ngài. And the fourth thing that I, the Lord has shown me that we need in order for the church of God to bring Him glory is. Đó là chúng ta có một chức vụ đầy quyền phép để chúng ta tôn vinh Đức Chúa Trời của phép lạ. Is that we have a ministry that glorifies God with the miraculous. Ở trong văn chương 2 của 11 nói về Đức Chúa Giêsu như thế này. Let's look at John chapter 2 verse 11. Đây là dấu lạ thứ nhất Đức Chúa Giêsu đã làm tại thành Cana trong miền Galilee và bày tỏ vinh quang ngài trên các môn đồ tin ngài. This, the first of his signs, Jesus did at Cana in Galilee and manifested his glory, and his disciples believed in him. Khi Chúa làm cái phép lạ đầu tiên này, whenever God did the first miracle, ngài đã bày tỏ vinh quang của ngài. He displayed the glory. Anh chị em Chúa muốn làm những phép lạ để bày tỏ vinh quang của ngài xuyên qua cuộc đời của chúng ta. My brothers and sisters, God wants to do miracles in and through your life to display His glory on this earth. Thật ra Chúa Giêsu ngài cho chúng ta biết một lẽ thật rất là quan trọng. Truly, God gives us a very key principle. Mà Chúa ngài xác nhận quả thật, quả thật. And He says, truly, truly. Ta bảo các con. I say unto you. Ai tin ta. That whoever believes in me. Sẽ làm những việc ta làm. Will do the works that I do. Và sẽ làm những việc lớn hơn nữa. And do even greater. Vì ta đi về cùng Cha. Because I go back to my Father. Ngài trở về cùng Chúa Cha. Jesus Christ returned to Father God. Đang cầu nguyện cho chúng ta. Is interceding on our behalf. Và đổ thánh linh của Ngài ra trong hội thánh. And pouring out His Spirit upon His church. 
để bởi quyền lực được, được ban cho chúng ta ở trong chúng ta đó so that by the power that God has given us in our lives có thể lòng trỗi hơn vô cùng mọi điều chúng ta có thể cầu xin và suy tưởng immeasurably more than we could ever ask or imagine Chúa sẽ làm xuyên qua chúng ta God's gonna do it through you để tiếp tục công việc Ngài đã làm trên đất này to continue the work that Jesus Christ did on this earth việc Ngài làm chúng ta cũng sẽ làm because Christ himself said the work that I did you're going to do và sẽ làm những việc lớn hơn and you can do even greater Amen Amen thưa chị em chúng ta chấm dứt tình trạng cố gắng để chúng ta sống giữ đạo. So we've got to stop that kind of thinking or that life where we're trying to live by the law and live good, not break any rules. Nhưng mà để quyền năng của Chúa đang hành động trong Instead, chúng ta. Instead, let the power of God move and work in you. Làm những công việc lạ lùng của Ngài. To do the miraculous signs and wonders of the Lord. Nhưng đời sống của mình trong sự dẫn dắt kiểm soát và ban quyền năng của to Chúa. To surrender your life to the Lord so that He can guide you in every way. Để chúng ta sẽ vận hành trong quyền năng ân tứ của Chúa. So that we can move in the gifts of the Spirit. Để Đức Chúa Trời được tôn vinh so qua đời sống của chúng ta. So that God can be glorified in our lives. Để Đức Chúa Trời được vinh hiển trong hội thánh của Ngài. So that God can be glorified in His Church. Không phải lâu lâu một lần nhưng mà đời đời mãi mãi. And we're not talking about once in a while. We're talking about every day into eternity. Amen. Amen. Và thứ năm chúng ta cần có đó là Chúa được tôn vinh bởi công việc đã hoàn thành. And the fifth thing to bring God glory is that God is glorified by finished work. Đây là một trong những điều rất là quan trọng cho chúng ta ở trong thời đại này. It's very important as we live in this day and age. Có những công việc mà chúng ta bắt đầu nhưng không kết thúc. There's a lot of work that people do they start out a good thing and they don't finish it. Hầu như trong đời sống đi theo Chúa của chúng ta. It's kind of the same in our spiritual walk with the Lord. Chúng ta tin Chúa chúng ta có cái bắt đầu. We believe in God, there's a beginning. Nhưng mà chúng ta không kết thúc để đời sống của chúng ta giống như Chúa hơn mỗi ngày. But we don't finish. We don't live the kind of life that's transformed by God every day. Sống như vậy là mâu thuẫn với kế hoạch của Đức Chúa Trời. When we live this way, we're actually living against the plan of God. Ngài không bỏ một cái giá rất đắt như vậy để cứu chúng ta về. You see, our Father God, He paid and sacrificed a great price for you and me. Rồi để chúng ta giống như cũ. So that we could live an old life, the way that we lived before knowing Him. Ngài cứu chúng ta về. He saved us. Ngài thánh hóa chúng ta. He He sanctifies us. Mặc lấy quyền năng của Ngài. He clothes us in His power. Cho chúng ta thẩm quyền. And gives us His authority. Tô điểm chúng ta. He, I don't know what beautifies us. Beautifies us. Để chúng ta có thể trở nên một nàng dâu đầy vinh hiển của Chúa. So that we can be a beautiful bride for our bridegroom. Là những đứa con đầy quyền năng và phước hạnh của Chúa. To be children that are filled with the with the Holy Spirit's power and authority. Để chúng ta sẽ bày tỏ vinh quang của Chúa. So that we can display God's glory on this earth. Amen, Amen, my brothers and sisters. Đừng để đời sống của chúng ta vẫn như cũ. So don't let your life be the same as it was a while ago or even yesterday. Mà Chúa cho chúng ta mỗi ngày được đổi mới But và trở nên phước hạnh như Chúa ngày đã đến. Every day into the likeness of Christ. Hãy kết thúc việc mà Chúa ngài đã bắt đầu trong đời sống của chúng ta. Finish the work that God began in you. Và cũng hãy kết thúc những việc mà chúng ta bắt đầu làm. And finish all the work that He's given you. Khi chúng ta hoàn tất công việc, Chúa được vinh hiển. Then God is glorified. Như Chúa Giêsu nói, con đã tôn vinh Cha trên đất và hoàn tất công việc Cha đã giao cho con làm. As Jesus Christ says that I have glorified you, Father God, on earth, having accomplished the work that you gave me to do. Khi nhìn thấy sự hoàn tất của cuộc đời và chức vụ trên đất của Ngài. When we see the completion of God of Jesus Christ's life and ministry here on this earth. Khi Ngài thấy việc đó đã xảy ra. Whenever He sees that it was all done. Thì Chúa Giêsu nói. Then Jesus Christ said. Bây giờ xin Cha hãy tôn vinh con. Then the Lord Jesus Christ says, Now glorify me. Cảm ơn Chúa vì Chúa của chúng ta là tác giả cũng là đấng thành toàn đức tin của chúng ta. Praise God that He is the author and the perfecter of our faith. Amen, anh chị em. Amen, my brothers and sisters. Chúng hãy để Ngài hoàn tất và thành toàn công việc của Ngài trên cuộc đời của chúng ta. So let Him be the author. Let Him be the completer, the perfecter of your faith. Và điều thứ sáu mà chúng ta cần bày tỏ ra để làm vinh hiển danh Chúa. And the sixth thing that we need to display to glorify our Father God. Vinh quang của Ngài sẽ được tỏ hiện nơi chúng ta. Is that His glory is going to be revealed in us. Ở trong Phúc Âm Văn chương 1 câu số 14. In John chapter 1 verse 14. Ngôi lời đã trở nên xác thịt, sống ở giữa chúng ta đầy ân điển và chân lý. Chúng ta đã chiêm ngưỡng vinh quang của Ngài, thật vinh quang của con một đến từ nơi cha. It says the word became flesh and dwelt among us. And we have seen his glory, glory as the of the only son from the father, full of grace and truth. Như Môi-se năm xưa được 
kêu gọi lên núi để gặp Chúa As Moses was called up to the mountain. Và ông ở bên cạnh ở trước ở trong sự hiện diện của Chúa trong 40 ngày 40 đêm. And he was in the presence of God for 40 days and 40 nights. Ông chiêm ngưỡng sự vinh quang của Đức Chúa Trời. He was able to see God's glory. Và sự vinh quang của Chúa động lại trên đời sống của And the glory of God remained on him. Chúng ta ngày hôm nay cũng được chiêm ngưỡng Đức Chúa Giêsu khi chúng ta đến gần Ngài. Today we have that same privilege that we can see and and be with our Lord Jesus Christ whenever we seek him. Như tối thứ sáu chúng ta đã được nhắc nhở. Just as on Friday we were reminded. Chúng ta càng gần Chúa Giêsu chừng nào chúng ta càng được biến hóa giống như Ngài càng. We are with Jesus Christ the more we become like him. Phải không chị? Right? Gần mực thì đen gần đèn thì sáng. Oh, that's such a bit of me saying. Let me try this, okay? Whenever you're close to ink, you become dark, and when you become close to light, you become bright. How's that? I mean. Close. Okay, very good. Yes. Very right. Vietnamese cliches. Woo. Chúng ta được ảnh hưởng bởi những gì chúng ta gần gũi và tiếp xúc. We are influenced by whatever and whoever we're close to. Phải không chứ? Right? Những người bỏ nhóm lại với hội thánh một thời gian. If there are people, when there are people who have stopped coming to church for a while. Họ bắt đầu dành nhiều thời gian với đời trở lại. And they start hanging out in the world more. Không bao lâu khi chúng ta gặp họ trở lại. Then not after long when we see them again. Chúng ta thấy ăn nói họ hành xử giống như ngoài đời trở lại. They start to move, act, talk like the world does, right? Nên rất là quan trọng chúng ta cần chiêm ngưỡng gần gũi tiếp xúc với Đức Chúa Jesus Christ là đấng mang vinh quang của con một đến từ Đức Chúa Trời. So it's very very important that we have this intimate relationship that allows us to see the glory of Jesus Christ so that he can influence our lives and we become more like him. Đừng sống xa Chúa nữa. Don't live far from God any longer. Nếu chúng ta cảm thấy mình sống xa Chúa, chạy trở về. If you feel like you're far from God, run back to him. Khi đứa con quan đàn khi bỏ nhà của cha ra đi. When the prodigal son, the one who ran away, left the, his father's house. Không bao lâu chúng ta thấy cuối cùng nó nằm ở trong chuồng heo. Then, not very long after he left and ran away from home, we saw that he was living in the pigsty, literally. Và cuối cùng chúng ta thấy rằng cái mùi hôi thối của heo bắt đầu động lại trên quần áo của nó. And the word tells us that soon after, even the smell, the stench from the pigs began to be and remain on his clothing and on his body. Cho nên khi nó trở về thì cha của nó phải thay áo cho nó liền bởi vì chịu không nổi với cái mùi đó. So when the prodigal son returned home to his father's house, the father said. The Bible, but go take a bath. Stink. <laughs> and clothe him with a and new garment. And clothe him with new clothing. I added that, but you know that's what he meant. Amen. And yes. Cảm ơn Chúa vì khi chúng ta quay trở về. So praise the Lord when we return back to our Father. Cha chắc chắn sẽ phục hồi đời sống chúng ta. Surely our God will restore our lives. Ngài phục hồi thẩm quyền của chúng ta. He's going to restore the authority for which He meant for us to have. Sống xa Chúa chúng ta không có thẩm quyền của Chúa. When we live far from God, we have no authority on this earth. Chúng ta có lên tiếng đuổi quỷ quỷ sao hỏi này là ai? When we try to go and, and talk to a demon to bind it and command it to leave, the demons be like, "Who you is?" Nhưng mà khi chúng ta gần với Chúa. But whenever we're close to God. Thì chúng ta sẽ mang lấy vinh quang của Chúa và thẩm quyền của Ngài. Glory of God and His authority and walk on this earth. Vì chúng ta được phục hồi. Because we have been restored. Xin Chúa cho chúng ta sống gần Chúa để tỏ hiện Chúa cho thế gian của chúng ta. May we all live close to God to become more like Him and display His glory as we walk on this earth. Một nhu cầu rất là lớn. There's a great need. Ở trong Roma chương 8 câu 18 đến 19 chép. Romans 8 verse 18 and 19 tells us. Tôi nghĩ rằng những đau khổ hiện tại không đáng so với lại vinh quang tương lai sẽ được tỏ ra cho chúng ta. For I consider that the sufferings of this present time are not worth comparing with the glory that is to be revealed to us. Câu 19, vì muôn vật nhiệt thành, thiết tha trong mong sự hiện ra của con cái Đức Chúa Trời. Verse 19, for the creation waits with eager longing for the revealing of the sons of God. Có một lý do mà chúng ta phục vụ Chúa Giêsu vì chúng ta đã học lời của Chúa và thấy vinh quang của Ngài. There's a reason why we serve Jesus Christ. It's because we studied, we've seen His glory. Và càng tiếp xúc với Chúa chừng nào. And the more that we interact with God and Jesus Christ, thì chúng ta càng sẵn sàng chừng đó để phục vụ những người bên ngoài kia. Then the more ready we are to go and serve those around us. Có nhu cầu rất lớn. There's a great need out there. Đó là thế giới đang chờ đợi sự hiện ra của con cái của Đức Chúa Trời. And that is the world is eagerly longing for the revealing of the sons of God. Thưa Roma bài tỏ chúng ta tiếp tức là muôn vật đang rên xiết ở trong sự đau đớn của sự hư mất 
chờ đợi ngài con của Đức Chúa Trời được thể hiện ra. Romans 18 tells us that this world is suffering in its present time, waiting for the glory that's supposed to be revealed. Thế giới chung quanh của chúng ta muôn vật đang rinh xiết. Creation is suffering. Mourning. And mourning. Bởi vì con của Đức Chúa Trời không bày tỏ ra chính mình cho họ. Because Jesus Christ himself has not been revealed to them. Và đời sống của chúng ta là những người con Chúa chưa bày tỏ Chúa xuyên qua đời sống của chúng ta. In our lives as Christians, we have yet to display God's goodness, his character to them yet. Chúng ta hình dung bức bức ảnh này. We have to let me present this to you for you to think about. Một thánh sống động. A church lively in the Lord. Đầy quyền năng. Full operating in the full power of God. Đầy dẫy tình yêu thương. Filled with the love of God. Xinh đẹp rạng người như là nàng dâu của Chúa. Beautifully displayed as the bride of Christ. Khi chúng ta đi dự một cái lễ cưới. Whenever we go to a wedding. Chúng ta thấy rằng mọi người chờ đợi cái giây phút long trọng khi cô dâu được đưa vào nhà thờ. Everybody awaits that moment, right? When the doors open and the bride is displayed to walk down the aisle. Và khi nàng dâu bước vào. And when the bride steps in. Thì chúng ta thấy cái vẻ đẹp của cô dâu. We see all of her beauty displayed. Bày tỏ ra cái phước hạnh mà chú rể đang đứng chờ đó. To be displayed for the groom who's standing at the other end waiting for her. Và nhiều người liếc mắt nhìn trở lại chú rể. And so people look, bride, groom, bride, groom. Khi chúng ta bày tỏ ra là một nàng dâu xinh đẹp rạng người, Chúa của chúng ta được vinh hiển. Whenever we can be the bride displayed in the beauty and the glory of God, then the groom can be proud of us and all of people can see. Một hình khác mà chúng ta có thể thấy ở đây. Another image that I want to reveal to you. Một người con trưởng thành. Is that um, a child has matured. Mature son. A mature son. Đầy khả năng tài ba. It's got lots of ability, lots of talents and gifts. Không ngoan. Very smart. Được trang bị huấn luyện trong trường quân sự. He's been he's studied, he's been prepared uh, in Wung Su is the army. The school of uh, uh, military school. A military school. Như là một hoàng tử đã được huấn luyện trang bị. As a prince would be prepared. Và hoàng tử bước vào ở trong cái khung cảnh cái ngày mà mình chuẩn bị được đăng quang để lên làm vua. And the prince steps into the room prepared to be ordained to become the king. Và chúng ta thấy rằng ngày hôm đó dân chúng vui mừng đón chào bởi vì một con người lãnh đạo đã được bày tỏ ra để dân chúng biết rằng mình đang có những ngày tốt đẹp trước mắt. We see all of his country, all the people there um, shout out with excitement and joy because they know that their leader is going to be elevated. He's prepared and he's ready. Anh chị em những thân thể đau ốm đang rên xiết. My brothers and sisters, there are lives out there the sick, the diseased who are mourning and crying out. Và họ đang hoàng hoại chờ đợi những người con thật của Chúa and xuất hiện. They're eagerly awaiting for the true sons of God to show up. Với đầy quyền năng và chức vụ giải cứu đến để giúp đỡ họ. For them to show up full of the power of the Holy Spirit and những, the power for deliverance and healing. Những cuộc đời bị ức chế bởi ma quỷ đang rên xiết. The lives that are oppressed and possessed by demons, they're crying out. Tôi muốn chia sẻ với anh chị em hai hình ảnh. I want to share with you two pictures. Có một thiếu nữ, anh chị em hình dung một thiếu nữ xinh đẹp nhưng mà mỗi ngày trần truồng chạy ở ngoài đường. A young lady, beautifully created by God, but every day she strips herself of all the clothes and runs out into the neighborhood naked. Cha mẹ xấu hổ phải nhốt người con gái này ở trong một cái chuồng mà họ phải xây, phải dựng nên để giữ đứa con của mình vì xấu hổ về cái việc con của mình hành động như vậy. And it, her parents, in desperation of not being able to stop her, they had to build this cage to keep her in it because they wanted to keep her from the embarrassment for herself and for the family. Nhưng mà tạ ơn Chúa, cô này đã được đưa đến ở trong chương trình huấn luyện của chúng tôi ở tại Việt Nam và trong ơn của Chúa chúng tôi đã giải cứu và cô được sự tự do. But praise God, this young lady was brought to one of the ministry times, the training times that we had in Vietnam, and God delivered her. He freed her. Hôm nay cô là vợ của một mục sư. And today she is the wife of a pastor. Cảm Hallelujah! Chúa. Yes, praise the Lord. 
Trong những ngày nằm ở dưới sự áp bức kiềm giữ của ma quỷ Chúng ta có thể hình dung hoàn cảnh của chỗ, của cô đang rinh xiết chờ đợi Những người con của Chúa bước ra trong quyền năng để giải cứu In the years of being demonically oppressed Can you imagine how she was crying out Waiting for the sons of God to show up To bring her freedom Quý vị có thể nói, ồ, oh, tại Việt Nam thì chuyện đó thì nó có thể xảy ra Some còn... Of you may say, oh, that's just in Vietnam. Ở Hoa Kỳ này thì sao? But here in America, Một hình ảnh khác ở gần đây của chúng ta. There's another story I want to tell you that happened very close to us here. Một thiếu nữ khác ở tại Houston này. Another young lady in Houston. Cứ độ 12 giờ trưa. About 12 noon. Thì cô cởi quần áo và chạy ngoài đường. Every day she would take off her clothes and run about nude. Mẹ của cô khốn khổ vì điều Her mother was suffering because of this. Gia đình muốn chạy ra ôm cô về, mang về đến nhà her cô chạy đi kiếp. kept running after her to, 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 to grab her and bring her back home, but she kept running off. Khi người ta giới thiệu và nói rằng trong hoàn cảnh này chỉ có một sư khánh và người tin lành, một sư tin lành mới có thể giúp đỡ cho con của chị. And the others told, people who saw this and knew of this told the family that in this situation Only um, believers of the gospel, Pastor Khan, he can help in this situation. Và khi người mẹ này liên lạc với tôi qua điện thoại. And when this, the mother of the young lady called me over the phone. Trong ơn và quyền năng của Chúa. By the grace and the power of God. Tôi cầu nguyện cho người mẹ này. I was able to pray for the mother. Thì lập tức Chúa chỉ ra cho tôi biết là trước nhà của bà có một cái bùa bắt quái. That the Lord revealed to me, the Holy Spirit revealed to me that in front of her house she had like an altar to like another. This. It's a, it's a charm called Pakua. Oh, it's a charm. Đó là cái tấm gương bốn tám gốc của cái hình của bác quái. It is. It has. It's a mural. Yeah, I'm just gonna let you. <laughs> <laughs> it's a mural with a corner. It's a charm. Bà mẹ này đã rước cái bùa này và treo ở trước nhà của mình vì thầy phong thủy được phong xuê nói rằng. Cái đòn tay, cái bim mơ của cái nhà bên cạnh, ở trước nhà, chỉa thẳng vào và đem cái âm khí không tốt vào trong nhà của chị. This mother brought home this charm. It's like a mirror with eight little edges to reflect off the bad spirits that were coming. Because she listened to this feng shui guy who told her that the house across the street was mm, the beam, projecting the beam a beam rougher. that was negative into her home. Vì không giúp được cô nhưng mà Gia đình của bà bắt đầu gặp những sự xáo trộn. And that charm that was brought home, it not only didn't help the family, instead it brought about chaos. Bà kể với tôi rằng gia đình thường có những bữa ăn tối rất là tốt, nhưng mà kể từ cái giây phút đó, thì con gái khi trở về ngồi xuống chưa ăn được nửa bữa ăn thì nó cãi lộn với nhau và đứng dậy bỏ đi về hết. And the mother was sharing with me that Prior to bringing that charm home, the family would be able to have these wonderful dinners with each other, chatting and having a good time. But once she brought that home, she started to notice and reflect upon the fact that at dinner time, when they would sit down, they wouldn't even get halfway through dinner, and all the children would start fighting amongst each other. Và người con gái út này đã bắt đầu có hiện tượng đúng 12 giờ trưa là cởi quần áo chạy ra ngoài đường. And the youngest daughter, this is the young lady that I'm talking about, that. About then is when 12 noon would show up. She would just take off all her clothes and run about the neighborhood nude. Và khi tôi hướng dẫn cho bà mẹ này, and whenever I led this mother, gỡ cái bùa đó xuống, to take that charm and get rid of it, take it down, và đập vỡ nó, and break it apart, thì thiếu nữ này không còn chạy ngoài đường như vậy. This young lady stopped running around at 12 noon. Praise God. Các người anh chị khác ở trong gia đình trở về ăn uống với gia đình như bình thường. And her older siblings, all the children would come home at dinner and, and dinner was back to the way that it should be, a wonderful time. Trong trường hợp này chúng ta thấy cả gia đình, anh chị, bà mẹ cũng như người con gái út này, chúng ta thấy rằng rinh xiết ở trong sự cầm buộc của quyền lực của tối tâm. And this is an image of this family, the mother, all of the children, this young lady, Mourning, they're crying out, waiting for and longing for the sons of God to come. Đáng tiếc là những cơ đốc nhân khác của các hội thánh khác không giúp được cho gia đình này. It's so unfortunate that Christians in other churches weren't able to help this family. Họ phải giới thiệu đến với tôi. That they had to introduce this family to me. Anh chị em chắc chúng ta cũng biết nhiều trường hợp những sự khó khăn khác xung quanh chúng ta. My brothers and sisters, as you've lived life here. Surely you know of numerous stories that are similar to this. 
Một mình tôi không thể nào làm hết tất cả những công There's việc. no way that only I myself can help each and every person that you encounter. Muôn vật đang thở than chờ những con trai con gái của Đức Chúa Trời được thể hiện. All of creation is longing for the sons of God to show up, you and me, you. Amen. Amen. Thiên nhiên cũng đang thở than trong sự hư nát và chờ đợi các con trai của Đức Chúa Trời được thể hiện. The world is suffering, waiting for the sons and daughters of God to show up. Even nature. Even nature. Chúng ta biết các quốc gia mà tinh lành của Chúa chưa được rao giảng và các con của Đức Chúa Trời chưa được thể hiện. We know that there are some countries around the world where the Christianity, the gospel has yet to touch them, where the children of God have yet to rise up there. Trong đó có nước Việt Nam của chúng ta. There we're talking about Vietnam as well. Chúng ta thấy những người con dân ở trong xứ đó. We see that the people of Vietnam, những người đàn ông, những người đàn ông thì nhậu nhẹt hút sách cho đến cái độ là không còn có tâm trí cũng như sức lực để có thể canh tác hay là trồng trọt cây à, vườn của mình đúng như sự ban phước của Đức Chúa Trời. That the men in these countries who have yet to know Christ, they are addicted to drugs, to alcohol, to drinking, to liquor, and they're so inebriated that they can't even go out and plant a tree in their vineyard. Trước đây tổ chức Centino có chiếu cho chúng ta những cái cuốn phim tài liệu. Um, there is a group Santino that used to show these movies or, or short Document. films with documentaries to us. Họ chỉ ra cho một cái thành phố ở tại Nam Mỹ. They showed to us about a city in South America. America. Những người đàn ông ở trong cái thành phố đó. The men in that city. Họ uống rượu nhiều đến độ họ say và họ ngã ở trên lề so đường. Không that, về đến nhà được. And that they would um, pass out on the streets. They didn't even make it home. Và chúng ta biết rằng đất đai không có được canh tác đúng mức. And we see that the, the earth, the, the land around them was not nurtured or gardened the way that it should be. Cho đến khi phục hưng đến ở trên so cái thành phố này. So came upon this city. Thì những người này được giải cứu ra khỏi cái nghiện ngập của mình. Then these people were delivered from their addiction. Họ bắt đầu trồng trọt trong sự ban phước của Đức Chúa Trời. And they began to take care of the land by the blessing and the grace of God. Và họ đã thu hoạch một cái sự thu hoạch quá sức tưởng tượng. And we see that some of the fruit or the the things that came from the crops there it was beyond what we could imagine. Một cái củ cà rốt bằng cái cánh tay của tôi. A carrot that would be as big as his arm. Một cái củ cải trắng mà nó to hơn cái trái banh bóng rổ. Củ cải trắng is a daikon as big as a basketball. Daikon? Củ cải trắng? Radish. No. no. <laughs> daikon. Okay. Something white and a vegetable, as big <laughs> as a basketball. Brookweed and yeah. Cauliflower. 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 Yes. Cauliflower. Right. Okay. Okay. Sorry. <laughs> okay. Thank you. Sorry. Và điều lạ lùng nữa đó là thay vì ba tháng họ mới thu hoạch được thì chỉ trong ba tuần họ thu hoạch. And the amazing thing that is in the Lord, instead of harvesting and waiting three months to harvest, they were able to do it in one month. Và trong cái thời gian đó họ đã cung cấp rau quả cho cả Nam Mỹ và đem lên đến nước Mỹ của chúng ta tại đây. And in that time they were able to harvest so much vegetables that they were able to feed all of South America and all of some of those vegetables the remaining was brought to us in North America. Những xe trọng tải của họ để bản ngợi khen Đức Chúa Trời và họ chuyên chở những khi qua quả này để cung cấp ở khắp. We have signs along the side that say praise the Lord as they transported all the vegetables Tất cả những bar rượu trong thành phố đã đóng cửa hết. All of the bars in that city had to close their doors. Và biến thành chỗ để học kinh thánh. And turned into places to have Bible study. Trưởng ty cảnh sát thất nghiệp ông trở nên mục sư và dạy kinh thánh ở trong nhà tù. The chief of police because all the crime went away, he had to retire and then he became um, a theological student, eventually a pastor. Một câu chuyện khác tại quần đảo Fiji. And another story in the Fiji. Chúng ta biết rằng bởi vì họ thờ lại những cái những cái thần của cái vùng đất đó. Because the people of that area would worship the idols or the gods of that area. Họ treo những cái wooden mask, những cái mặt nạ ở trên những cái trụ ở chung quanh cái thành phố. They would hang the, these wooden masks throughout their city. Ở ban đêm thì họ nghe những âm thanh quái gở xuất hiện ra từ những cái mặt nạ. And at đó. night they would hear these horrifying sounds coming out from these masks. Và dân chúng ở tại đó rất là nhiều người họ ban đêm họ 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 tự tử họ họ không thể sống được nữa. And we have documentation of people who would in the middle of the night commit suicide. Cho đến chừng tin lành của Chúa được rao giảng. And it wasn't until 
the gospel of Jesus Christ was preached there. Hội thánh của Chúa được phục hưng. That the church of God was revived. Và hội thánh của Chúa đã tràn đến và giúp đỡ để tháo gỡ những cái mặt nạ đó xuống. The church of God was able to, in the authority of God, go and take down all of those masks. Và dân chúng ở trong cái đảo đã bừng lên trong sự sống của Chúa. And the people on that island began to be just revived in the Lord. Cái dòng nước suối của họ bị nhiễm độc đến độ uống vào thì sẽ bị động não mà chết. And, and prior to God touching him, the, the river that would flow through their land was so poisonous that if anybody drank of it, they would immediately die. Cá không còn ở Fish trên bờ biển của họ. Fish able to uh, live in their oceans. Sang hô chết rủi hết. Coral. The coral died in the ocean. Nhưng mà khi Chúa ngài thăm viếng và ban phước trên hội thánh. But when God began to visit them and bless them. Và con dân của Chúa đã đứng lên. And the people of God rose up. Chiếm hữu vùng đất trở lại và dâng cho Chúa. Began to take back the land for God. Thì cái bãi sang hô của họ bắt đầu mọc lên và đầy màu sắc. Then the corals began to come alive and grow. Cá bắt đầu trở lại. Fish came back. Và cái đảo đó người ta đã tìm được. And that island. Một cái mỏ vàng ở trên cái đảo đó. They were able to find mỏ vàng gold. Gold, they gold, found gold, gold on Fiji. Cảm ơn Chúa là bây giờ thì dân ở trong cái làng đó được cái sự ban phước của Đức Chúa Trời và họ đi và truyền giáo cho tất cả. And praise mà. God, the people of that island were blessed by the Lord's presence and they began to go out and share the gospel. Anh chị muôn vật đang thở than chờ đợi sisters, những người con trai của Đức Chúa Trời thấy. Creation is crying out, longing for the sons of God to show up. Đời sống tan nát được phục hồi. Broken lives can be restored. Những người dưới sự áp bức được giải cứu. People that are oppressed by demons can be delivered. Anh xem có hình dung được bức ảnh phước hạnh như vậy không? Can you imagine that beautiful, beautifulness of people's deliverance and freedom? Ở tại Việt Nam của chúng ta những người nghiện ngập ma túy. In Vietnam, those who are addicted to drugs and alcohol. Cuộc đời của họ tan nát. Their lives are completely destroyed. Rình xiết trong sự chờ đợi các con trai của Đức Chúa Trời. They're crying out. They're mourning, waiting for the sons of God to show up. Cảm ơn Chúa những chức vụ giải cứu đã. But praise God that deliverance ministry was established. Những con người nghiện ngập đó bây giờ đã được phục hồi. And the addicts have been delivered, and now they're restored in Christ. Và đời sống của họ bây giờ trở nên những người đem phước hạnh đến cho người khác. And their lives now bring blessing to those around them. Anh chị em tất cả những lĩnh vực của cuộc đời. My brothers and sisters, every facet of life. Từ thiên nhiên cho đến những con người. From the supernatural to the natural. Đang rình xiết chờ đợi. Are crying out. Các con trai của Đức Chúa Trời được bày tỏ ra. Waiting for the sons of God to be show up and to be displayed. Cho tôi nói một cách cá nhân, dòng họ của anh chị em đang chờ đợi. Anh chị em đứng lên để làm những người con trưởng thành của Chúa. So let me speak to you individually. Your family members, the generations to come in your line, they're awaiting for you to rise up and to reveal the glory of God. Thành phố này đang cần những con trai của Đức Chúa Trời được thể hiện ra. The city of Houston, this city, the city where you stay at, is waiting for the sons of God to show up. Mà Đức Chúa Trời đang rất mong muốn và chờ đợi. And God Himself is waiting. Để chúng ta làm hội thánh bày tỏ sự vinh hiển của Chúa. So that we, as the church of God, would display His glory. Cho nên có lời tiên tri để báo trước về ý định của Đức Chúa Trời. So there's a prophetic word to foretell of us the, the desires of God's heart. Đó là Chúa sẽ đến trên thành phố Houston này. And that is God is going to come upon the city of Houston. Và ngài đến xuyên qua. And He's going to come. Người Việt Nam của chúng ta. To the Vietnamese people. là những người đã đặt thắng con rồng là sa tăng và con rắn. Because it is the Vietnamese people that in our homeland where we came from have defeated the dragon, the snake. Và chúng ta có những lời làm chứng cũng như quyền năng của Chúa để chúng ta bày tỏ sự vinh hiển của Chúa. And we have the testimonies and the power of God to be overcomers. Amen, anh chị em. Amen, my brothers and sisters. Tôi tiếc lắm ước gì có những con người ở trong các hàng ghế giờ này nhảy lên trong sự vui mừng nói rằng tại vì Chúa nghĩ được cái ngày. People in this church would rise to their feet from their chairs and say, "Praise the Lord! Thank you, God." Cái sự im lặng của anh chị em làm tôi đau lòng lắm. You're sitting down. Let's stand up. Come on. Amen, anh chị em. Hãy cảm ơn Chúa vì Chúa ngài sẽ sử dụng chúng ta. Because God is going to use us. Quyền lực đang cảm động trong chúng ta. The power that is moving within us. Sẽ làm trội hơn vô cùng mọi điều chúng ta cầu xin. It's greater and immeasur immeasurably more than we could ever. Ask or imagine. Amen, my brothers and sisters. Amen, my brothers and sisters. So put your hand on your chest and tell yourselves. Amen, my brothers and sisters. 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 Amen, my brothers and sisters.
hay công bố. If you believe it, then declare it. Đó là định của Đức Chúa Trời. That is the desire of God for each and every one of us. Và một nhu cầu rất lớn đang cần của chúng ta. such great need out there in the community. Và hội thánh là kế hoạch mà Chúa ngài chọn. And the church is the answer. The church is the solution that God has chosen. Để Chúa được vinh hiển. So that He can be glorified. Trong lúc anh chị em đứng. So as you're standing. Cho tôi chia sẻ điều thứ bảy. Let me share the seventh thing. Đó là đời sống của chúng ta kể từ ngày hôm nay. That our lives, as of today. Với động cơ muốn làm vinh hiển danh Chúa. With the desire or the motive to glorify God. Thì bất cứ điều gì chúng ta làm. Then no matter what you do. Dù ăn hay là uống. Whether you eat or drink. Hãy vì sự vinh hiển của Chúa mà làm. Do it all for the glory of God. Amen, anh chị. Amen, my brothers and sisters. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Cảm ơn Chúa vì ý định của Ngài. Praise the Lord ngài. because of His desire for Ngài đổ quyền năng của Ngài trên chúng ta. Pour out His power upon us. Quyền năng cảm động trong chúng ta. That is moving within us. Có thể làm trỗi hơn vô cùng. Greater. Mọi điều chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng. We could ask or imagine. Để Chúa được vinh hiển trong hội thánh của Ngài. Our God could be glorified in His church. Hãy trở nên những người con trai trưởng thành của Chúa. To become mature sons and daughters in the Lord. Bước đi trong quyền năng và thánh quyền của Chúa. In the authority and the power of God. Và chúng ta để Chúa ngài sử dụng chúng ta. And allow God to use you. Để giúp đỡ những người xung quanh. To help those around you. Để giải cứu những người bị bỏ rơi. To deliver the oppressed. Để đem lại sự sống của Chúa cho đời sống của họ. To bring life back. To the dead. Và chúng ta đem tinh lành cứu rỗi của Chúa đến cứu The gospel to them to save them. Vì chức vụ của sự công bình. Because the ministry of righteousness. Thì vinh quang bội phần hơn chức vụ của luật pháp. Glory, so much more glory than the ministry of the law. Và anh chị em chúng ta đang ở trong chức vụ đó. And we are in that ministry. Amen. Amen. Xin Chúa ban phước trên chúng ta. May God bless us. Đến năm 2024 này. Twenty twenty four. This new year. Mỗi người trong chúng ta. Every single one of us. Để Chúa ngài thực hiện công việc của ngài. And allow God to do His work. Bước đi trong sự sống trưởng thành của Chúa. In a life, a mature life in the Lord. Để qua cuộc đời của chúng ta. That through our lives, nhiều người sẽ được phước. Many will be saved, will be blessed. Amen. 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 Anh em Amen nhỏ quá. Amen. 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 Yes. Hằng những người con của Chúa. Oh, children of God. Anh chị em trong những ngày qua ngồi yên một chỗ. If in the recent days you've just been sitting in the same place. Hay là đang bò như một trẻ nhỏ. Or if you're crawling like a baby in Christ. Đã đến lúc chúng ta để Chúa ngài làm chúng ta được trưởng thành. It's time. It's time to allow God to mature you. Giúp cuộc đời chúng ta trở lại trong dòng chảy của ơn quyền của Chúa. To bring you back into the river of life that He has flowing that was meant for you. Mỗi ngày chúng ta bước ra khỏi nhà của so that every day when you step out of your house, your home, những người xung quanh chúng ta sẽ rong mừng. That those around you will rejoice. Bởi vì con Đức Chúa Trời đang bước đến. Because the sons of God are stepping out into the world. Để đem tin lành của Chúa đến. To bring the gospel, the good news to them. Để bởi quyền năng của Chúa giải cứu họ. By the power of God, you can bring deliverance to them, freedom to them, healing to them. Phục hồi đời sống của họ. To restore their lives in Christ. Qua lời hàng sống của Đức Chúa Trời. Through the word, the living word of God. Praise the Lord. Amen. Chúng ta cầu nguyện. Let us pray. Mỗi người trong chúng ta hãy nói với Chúa. I encourage you, brothers and sisters, each and every one of you, tell God. Xin quyền năng của Chúa tự do hành động trong con. God, let Your power flow freely and move in my life. Xin thánh linh tiếp tục trưởng thành con. Holy Spirit, continue to grow me in maturity. Xin Chúa trang điểm con. Will you prepare me, O Lord? Để con có thể bày tỏ Chúa cho thành phố của con. So that I can show you to my city. Cho gia đình, gia tộc của con. For my family, for my friends, for my people. chị em bên tay trái của tôi bắt đầu tràn hết cả hồ thánh này lớn tiếng mỗi người trong chúng ta hãy nói với Chúa đi quyết định của chúng ta trong năm nay that have started on the left side of the church the prayers that are being spoken out loud will begin to move over to the middle 
past the center aisle and to the right side of the church that as we pray out we would cry out to God những cuộc đời đau khổ ở ngoài kia phải chờ đến bao lâu nữa how much longer can the broken lives out there wait for us to show up trong lúc chúng ta chơi trò chơi đi nhà thờ we play the game of going to church thì người ta đang chết mất và đang cần sự giúp đỡ they're dying in their spirit and even in their souls and they're waiting they're waiting for the lord đừng để sự cứu rỗi của Đức Chúa Giêsu trở nên bị phí phạm don't let the salvation that Christ has brought you be wasted in your life Chúa cứu Chúa ban phước trên đời sống của chúng ta để chúng ta làm nguồn phước cho muôn người. God has saved us and blessed us so that we could be a blessing to everyone. Chúa sanh chúng ta lại để chúng ta sẵn sàng trở nên những người con mà Chúa sẽ bày tỏ ra cho thế giới này. God has allowed us to be born again in Him so that we could be the sons and daughters displayed to the world and bring Him glory. Hãy quyết tâm trở nên một hội thánh xinh đẹp và vinh hiển của Chúa. So determine for yourselves today to become a church that is beautiful in the glory and the splendor of God to be displayed to the world to change the world. Praise the Lord. Anh chị em tôi có thể dắt anh chị em đi xa nhất mà tôi có thể dắt được. My brothers and sisters I've taken you as far as I can take you. Bây giờ giữa anh chị em với Chúa. But now it's between you and God. Sẽ tiếp tục để một năm nữa trôi qua hay là những ngày còn lại của đời sống của chúng ta ở trong chỗ ấu trĩ không kết quả. Hay chúng ta chọn một đời sống đầy kết quả, đầy quyền năng để chúng ta ảnh hưởng cho thế giới này. The question is are you going to let another year go by? And the year after that and the year after that still the same where your life is not transformed from glory one degree of glory to another will you continue to let those around you suffer and cry out mourning for the sons of God to show up or will you today decide to step into the promises of God allowing him to transform you more and more into his likeness that his glory would be displayed in your family with your friends with your co-workers your peers that the oppressed could be set free that the he- that the sick could be healed that those with cancer can be restored what is your decision today for this new year and the days to come Tôi nghĩ là thật sự nghiệp để những ai hết lòng khao khát. I believe that it's only right for those of you that hunger and thirst with all of who you are. Sẽ làm những bước của đức tin và của quyết tâm. Chúng ta tiến lên phía trước tại đây và chúng ta bày tỏ với Chúa tấm lòng của chúng ta trong lúc này. That in your hunger and thirst, it's only right that you would step forward out of your chairs to come to the altar. A step in faith showing that you are determined, you have decided. Chính quyết định của chúng ta sẽ ảnh hưởng đến mức độ phước của Chúa đổ xuống trên đời sống của chúng ta. And that your decision would influence the amount of increase or the level that God can touch you. Quyết định của chúng ta ngày hôm nay sẽ làm nên cuộc đời chúng ta trong những ngày sắp đến. Because the decision that you make today can change the upcoming days. Xin Chúa tìm gặp những cuộc đời thưa với Chúa rằng xin sử dụng con đúng theo ý định tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Ngài. May God find hearts here that tell Him, Lord, have Your way. Have your way and move in my life. And I can bring glory to you. Come on, Chúa. Praise the Lord. Trong giờ này hãy
giải quyết những ngăn trở hỗ cho quyền lực cảm động trong chúng ta tự do hành động trong chúng ta this time i just encourage you to deal with whatever it is that may keep you from the lord any distractions deal with it so that the lord can come and move upon your life freely vì quyền lực đang cảm động trong chúng ta because the power that is moving in you chính quyền năng đó có thể làm trỗi hơn vô cùng mọi điều chúng ta có thể cầu xin và that power can do immeasurably more than you could ever ask or imagine ta mở lòng mở cổng của cuộc đời của chúng ta để right chứng minh ngài tự do bước ra và hành động xuyên qua cuộc đời của chúng ta. Right now I encourage you, my brothers and sisters, to open up the gates of your heart so the Holy Spirit can step in and do His work to empower you to transform you. xuống trên chúng con làm cho sống động tất cả anh chị em chúng con là hội thánh của ngài. Father God, right now we invite you to come to touch your church, to move, O oh Lord, and awaken us into revival. Là Đức Thánh Linh, xin Chúa làm công việc. Holy Spirit, come and have your way. Mà lời của ngài đã hứa với chúng con. Do what your word promises you're going to do. Nói chung một lần nữa con cầu nguyện. And one more time, Lord God, I pray. Xin Chúa cho chúng con thêm một năm nữa. Would you give us one more year? Để những cây không xanh trái ở trong vườn của Ngài. With the trees that have yet to bear fruit in your garden. Và Chúa đã công bố trong lời của Ngài là Ngài sẽ đốn. word has declared that you're going to prove that you're going to destroy them, cut them off. Chúa cho chúng con có thêm thời gian để chúng con bón phân, chúng con vun gốc nó. Give us more time, Lord God. Give us more time to fertilize those trees. Give us more time to nurture those trees so that those trees could bear fruit. Chém nó là lời cầu nguyện tôi đã cầu nguyện với Chúa ở trong suốt tuần qua. That is a prayer that I've been praying over this past week. Để không bằng chút nào cho chúng ta là người ngồi ở trong các ghế của nhà thờ, chúng ta nghe đi nghe lại sự điệp lời của Chúa, trong khi nhiều người ngoài kia chưa bao giờ có cơ hội để nghe về tinh lành cứu rỗi của Chúa ít nhất là một lần trong cuộc đời của họ. We can no longer come to church every week sitting in these chairs and keeping all the goodness of God to ourselves. We have to go out and share everything that the Lord has given us, his goodness, his power, his love, his authority, share it to those around us because they are waiting. They're waiting to meet God through each and every one of you. Đừng để những người xung quanh gặp gỡ chúng ta tiếp xúc với chúng ta tiếp xúc với xác thịt của chúng ta. Mà để họ tiếp xúc với Chúa ở trong chúng ta. Don't let the people that you encounter, that you work with, that you see every day, don't let them meet and talk with your flesh. But instead, let them meet, talk, and fellowship with the Holy Spirit that is within you.
จะยังไงยังไงฟาเธอการไรเนี่ยฉันจูบุลล์ฉันใช้ยุงยืนคนคนหนึ่งที่ตื่นขึ้นมาเพื่อจะเป็นคนที่ดีที่ Lord, who is crying out to you? Oh, Lord, come and touch me. Lord, come, send me, send me. Oh, Lord. s h i n g i n g kuchua rất mạnh mẽ tại đây. The presence of God is so powerful in this place right now. Tôi thấy anh chú rất vui. จะสื่อยุ่งยิ่งกับคนบางคนให้ช่วยสื่อยุ่ง He's going to use those who are willing to let them be his instruments here on this earth. Hallelujah. Hallelujah. การที่เอ็มได้กุ้งเธอฝึกด้วยจุ่มตัวไว้ออนไลน์ For those of you that are worshiping with us online, อันเจมคุณก็จะได้รับอึ้งไหลด้วย You too can respond to this message by standing up right where you are. Bây giờ những người đã kinh nghiệm cũng đã chia sẻ với chúng tôi, họ chọn đứng bên cạnh cái giường của mình. Bởi vì khi chúng tôi cầu nguyện, quyền năng của Chúa có thể đổ xuống trên anh chị em, anh chị em có thể ngã ra trong sự diện của Chúa. Thì chúng tôi cũng có mặt ở tại đó, cho nên anh chị em có thể. chuẩn bị một cái chỗ an toàn để mình có thể đón nhận mà không sợ. Those of you watching online, as you stand to your feet, I believe that as we pray, that the Holy Spirit can touch you right where you are. And if you're concerned about being slain by the Holy Spirit and falling, and I encourage you to either to get to a safe place. It could be standing next to your bed or standing next to your sofa, so that when the whole, you can have the freedom without distraction to be touched by the Holy Spirit without any concern. Let your power flow freely right now. Mặc lấy quyền phép của ngài một cách tươi mới trên chúng con. Clothe us in power afresh this morning. Praise you, Lord. Chúng tôi được mời bằng một sư khánh, bằng một sư võ sinh của quốc thúy có thể hiệp tác với chúng tôi. Quý vị có thể tiến lên phía trước tới đây và nhìn xuống hội chúng mà chúng ta sẽ cầu nguyện cho các con cái của Chúa. Chúa ngài sẽ tung đổ. quyền năng của ngài một cách tươi mới trên anh chị em. God is going to pour out His Spirit upon each and every one of you, new and fresh this morning. Cảm ơn Chúa. Chúng ta nhận trước, sau đó anh chị em sẽ hiệp tác với chúng tôi và chúng ta sẽ để Chúa ngài sử dụng chúng ta để đem ơn của Chúa đến cho những con người mà Chúa ngài đặt để trong lòng anh chị em xuống ở trong nhóm này. May God touch each and one, each and every one of you here today, because I believe that there's people, there's someone that God has put upon your heart 
throughout the service as I've preached the word about creation crying out and waiting for the sons of God to show up. That after you receive prayer, go out and minister to those people that God has placed in your heart. Praise the Lord. I believe that God is going to move very quickly. So for the altar call team, xin chúng ta nhanh chóng giúp đỡ. Be ready to help quickly. Một số người để ý đi theo một sự võ sinh. I want some people to follow Pastor Vossen right here, as well as my wife, Miss Jennifer, and Miss Thuy, Miss Thuy, our minister over there on the left. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin thánh linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.